perjantai 13.9.1941. Suomen laivasto kohtasi sodan suurimman tragedian, kun miina räjähti lippulaiva Ilmarisen vasemman kyljen alla. Alus upposi seitsemässä minuutissa ja vei mukanaan 271 miestä, 132 pelastui. Minkälainen alus Ilmarinen oli ja mikä johti sen tuhoutumiseen? Nuoria innokas Suomen kansakunta katseli 20-luvulla maailmaa ja totesi, että kaikilla varten otettavilla kansakunnilla on hieno laivasto, joten Suomekin päätti rakentaa sellaisen. Oikeisiin taistelulaivoihin ei ollut varaa, eivätkä ne oikein käteviä saaristomerellä olisi olleetkaan. Mutta jotain isoa ja näyttävää piti saada, joten Turun telakalta tilattiin panssarilaivat Väinämöinen ja Ilmarinen. Virallinen kansainvälinen luokitus oli se rannikkotykistölaiva, mutta nuori kansakunta kutsui aluksia ylpeästi panssarilaivoiksi. Panssarilaivassa oli pyritty yhdistämään tulivoima, matala syväys, tehokas ilmatorunta ja kyky kestää isompien alusten tykkitulta. Suunnittelussa oli tingitty avomerikelpoisuudesta, nopeudesta, toimintasäteestä ja panssarointi oli keskitetty lähinnä kansirakenteisiin. Matala syväys ja korkea painopiste eivät mitenkään edes auttaneet merikelpoisuutta. Avomerellä hitaat panssarilaivat eivät olisi pärinneet risteilylle tai taistelulaivolle, mutta saariston ja rannikkotykistön suojasta ne olivat varten ottava vastuus kenelle tahansa. Ilmarisen pääaseistuksena oli neljä kappaletta kymmenen tuuman tykkiä kahdessa tornissa. Puuforssien kantama oli yli 30 kilometriä, ja osumatarkkuutta paransi nykyaikainen tulejohtolaitteisto. Sähkömekaaniset laskemet välittivät suuntausarvot suoraan tykkitorneihin. Nykyihmisellä laitteisto olisi sil- silkkaa steampankkia, mutta vehkeet mahdollistivat tarkan tulen horisonttiin ja vähän ylikin. Pienempiä maaleja varten oli 8 kappaletta neljän tumman tykkejä, ja ilmatorjuntaan oli 40 mm ja 20 mm konetykkejä. Sodan aikana ilmatorjunta-aseistusta lisättiin ja päivitettiin parempaan. Panssarilaivat olivat kaikin puolin uusinta tekniikkaa. Dissel-sähköinen voimansiirto oli uutta ja ihmeellistä. Tulenjohto, viestintä, merenkulku tapahtui sähkömekaanisesti. Käskyäkään ei tarvinnut huutaa kannalta toiselle, vaan viestit liikkuvat kätevällä puhekojeella. Elämä panssarilaivalla ei kuitenkaan ollut pelkkää, pelkästään haitekkiä. Tehtäviin kuluu kaikenlaista muutenkin kuin pelkkää laivapalvelusta. Talvisodan alussa panssarilaivat ryhmitettiin suojaamaan Ahvenanmaata ja ne joutuivat muutaman kerran puna-ilmavoimien maalitauluksi. Meren jäätyessä alukset parkkeerattiin vahvistamaan Turun ilmapuolustusta. Panssarilaivat olivat puna-ilmavoimille tärkeä maali. Laivoja vastaan hyökättiin 35 kertaa. 218 pommikoneen ja 110 hävittäjän voimin. Panssarilaivat selvisivät hyökkäyksestä vähäisen vaurioon ja ampuivat alas muutaman viholliskoneen. Jatkosodassa alukset suojasivat Ahvenamaan miehitystä ja tulittivat venäläisten hallussa ollutta Hangon tukikohtaa. Hangon pommitukset olivat ainoa kerta, kun panssarilaivat ampuvat pääaseellaan taistelumielessä. Pengtsaarin taistelussa panssalaivat olivat lähinnä selosta varmistuksena siltä varalta, että punalaivoista tuo paikalle isompia sotalaivoja. Saavuttuaan alueelle panssalaivat joutuivat kiivaan ilmahyökkäyksen kohteeksi. Yksi merimies kuoli ja 13 haavoittui kahden pommin räjähdyttyä aivan ilmarisen perän takana. käynnistynyt operaatio Nordwind oli harhautus, jossa uskoteltiin puna-armeijalle, että Saksan laivasto on tekemässä maihin nousua Hiidenmaan ja Saaremaan saarille lännestä. Varsinainen päähyökkäys oli tulossa kuitenkin mantereelta. Suomalais-Saksalan laivasto-osaston oli tarkoitus antaa neuvostotiedustelulle kuva suuresta maihin nousulaivastosta. Saattue kokoontui uuttoon edustalla ja lähti liikkeelle kello 17.50. Saattu eteni kolmessa ryhmässä yli viiden merimailin pituisena letkana.
Hiilikäyttöiset jäämurtajat tekivät savua, minkä pystyivät. Lisäksi paatit ylläpitivät radioliikennettä, että neuvostotiedustelu varmasti huomaisi heidät. Kello 19.51 ilmarisella huomattiin, että oikean puolen paravaanissa on jotain vialla. Vajeri ei uis sivulle kuten pitäisi, vaan laahaa pitkin kylkeä. Kello 20.30 saattoi kääntyy kotimatkalle. Kun Ilmarinen kaasi oikeaan ja yritti selvittää paravaanin, niin vasemman kylin alla tapahtui räjähdys. Paravaani eli suojaraivaan on uimuriin kiinnitetty kaapeli, jonka tarkoitus on ohjata miinat ja muut ajelehtivat kappaleet etämmäksi aluksen rungosta. Ilmeisesti paravaaniin oli tarttunut ajelehtiva miina ja kaapeli veti sen aluksen kylkeen vesilinjan alle. Kun ilmarinen karsi oikeaan, niin miina painui kölin ali, sai kontaktin ja räjähti. Räjähdys oli niin raju, että se kippasi Ilmarisen ensin kyljelleen ja sitten ylösalaisiin minuuteissa. Ilmarinen painuu upoksiin seitsemässä minuutissa, vieden mukanaan 271 merisotilasta. Saattuessa olleet jäämurtijat oli varustettu pelastuskalustolla, mutta uppoamen kävi niin nopeasti, etteivät ne ehtineet paikalle. Alukset keskittyvät lähinnä noukkimaan miehiä turvaan, kunnes käänsivät kurssin kotiin. Koko operaatio osoittautui loppupelissä täysin turhaksi. Neuvostotiedostolle ei havainnut koko osastoa, itse asiassa saivat tietää ilmarisen uppoamisesta vasta kansainvälisestä sanomalehdistä. Saksan maavoimatkaan eivät hyökänneet suunnitellusti saarille, vaan ne vallattiin vasta loppukuusta. Lippulaivan menettäminen oli Suomelle kova isku, etenkin kun se tapahtui turhassa operaatiossa. Sisarallus Väinämöinen keskittyy loppusodan Fleet in Being henkiseen piiloleikkiin punalaivaston kanssa. Sotasensuuri yritti vajentaa tapahtuman, mutta huhut alkoivat kertaa nopeasti. Lehdissä julkaistiin pitkä lista kaatuneiden nimiä ja Ruotsin lehdistö sai tuoreeltaan vihjaa tapahtuneesta. Venäjällä on pohdittu, että jos Ilmarinen osui nimenomaan punalaivaston laskemaan miinaan, niin panssarilaiva oli suurin neuvostoliiton upottama sotalaiva toisessa maailmansodassa. Miksi miinavara sivuutettiin? Panssarilaivat purjehtivat muodostelman kärjessä ilman miinaraivaajia. Miksi ihmeessä panssarilaivat ylipäätään lähetettiin ulkomerille pelkän hämäysoperaation vuoksi? Ajomiinan lisäksi olisivat voineet kohdata vaikka punalaivaston sukellusveneen. Koska operaation oli tarkoitus olla lähinnä häpäysoperaatio, eikä ollut tarkoituskaan taistella, niin vähätelettiinkö operaatioon liittyviä riskejä. <totipäätä>